ओके तो सीबी टू बिजनेस इकोनॉमिक्स ठीक है तो सबसे पहले लेट्स क्विकली हैव अ ओवरलुक ऑफ व्हाट यू विल स्टडी इन सीबी टू टुडे एंड क्विकली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर तो सबसे पहले तो अगर हम लोग आई का बात करें करंटली अब हो सकता है वो थोड़ा बहुत जो भी ओबीए वाला सिस्टम है जो भी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो चेंजेस कर सकते हैं बट अगर हम लोग आई वाला पैटर्न समझे तो आई में करंटली वी गेट ट्वेंटी सिक्स एम सी क्यू एंड दीज एम सी क्यूज आर ऑफ वन पॉइंट फाइव मार्क्स ईच तो ये कितना हो जाता है आपका थर्टी नाइन मार्क्स का आपका MCQs हो गया, 26 MCQs और 1.5 marks each. There is no negative marking. आपको चार options दिए जाएंगे A, B, C, D. आपको कोई भी एक select करना है. And you just have to write the answer. That you just have to write A, B, C or D. जो भी आपका answer है. उसके अंदर का भी आप नहीं लिखोगे चलेगा. That doesn't matter. You just need to write the option name. That's it. ठीक है. उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना. then uh, approximately there are uh, 10 short questions theek okay? hai these 10 short questions are of 2 to 6 marks each to approximately 41 marks ka ye rehta hai and two long questions are there these two long questions are um, again so there are two long questions of 10 marks each theek okay? hai to ye ho gaya aapka 20 marks, right? ये आपका 10 marks each का होता है, तो 20 marks. So this I think gives you 100, right? So this is the entire structure of your. All MCQ. MCQ इसमें नहीं. मतलब अभी के लिए अगर हम अभी वाला खाली पैटर्न कंसिडर करें तो आई आई एंड आई एफ में दे आर गिविंग यू द सेम पैटर्न फॉर नाउ ये मैं बता रही हूँ अभी के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे टुडे इज एटीन सितंबर तो आज के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये अभी तक का रहेगा हो सकता है अप्रैल ट्वेंटी फाइव कैन बी ओ बी ए तो आपका आई एफ ओ विल बी कम्प्लीट हंड्रेड परसेंट एम सी क्यू आई आई अगेन कैन अगेन ऑल्सो मेक इट हंड्रेड परसेंट एम सी क्यू बट करेंटली यही पैटर्न रहेगा आपका आई एन आई एफ ओ ठीक है सो अपार्ट फ्रॉम दिस इवन दो ओ बी ए हो जाता है विच इज कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन अगर ऐसा हो भी जाता है आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग इशू वाई बिकॉज वी हैव मल्टीपल एम सी क्यूज टू प्रैक्टिस फ्रॉम हम लोग के जो क्यू फोरम में क्यू फोरम में हमारा मल्टीपल क्वेश्चन डाला हुआ है थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन डाले गए तो आपको प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं है फॉर एट मैटर ओबीए में ना फिल इन द प्लान मैच द फॉलोइंग ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन रहेंगे तो वो भी हम बना रहे हैं इनफैक्ट हम वन ईयर से ऑलमोस्ट बना रहे हैं एंड यू विल गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल इफ देर इज दिस ओबीए पैटर्न है इन द एप्रिल टर्म ठीक है तो ये पूरा आपका सेटअप है Uh, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है ऑफ योर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली कि क्या ब्रीफली हम लोग ना पढ़ने वाले तो सबसे पहले तो देर आर टू पोर्शन जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोगों ने आप लोगों को पता ही होगा बेसिक होता है माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ठीक है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज जहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स को डील करते हैं ठीक है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट सपोज इफ आई एम कंज्यूमर तो वट टाइप ऑफ डिसीजन आई एम मेकिंग की मुझे हाउ मच आई नीड टू बाय वॉट कमोडिटी आई नीड टू बाय एट वॉट प्राइस आई विल बाय एट वॉट टाइम आई विल बाय दीज आर द फ्यू 
what alternatives I will choose from. So these are the different options or these are the different decisions which I am making as a consumer. Similarly, as a producer, what I am doing as a producer, what to produce, how much to produce, how to produce. How to produce, kya ho jate? Ki kya mujhe capital intensive rakhna hai, mujhe labor intensive rakhna hai, mujhe kaisa rakhna hai. That is your uh, producer point of view. Government, government is also, but usually micro mein hum log producer, consumer, hum log demand, supply, uh, price, determination, market structures, ye sab hum log isme padhenge. Macro level is basically a broader unit. Matlab the economy as a whole which constitutes of all the decision making units of all the producers together of all the consumers together government in it and we look at uh, open world trade karte hai, matlab ki if, the, if we are having an open economy what do you understand by open economy that we are uh, trading with other uh, countries as well in form of maybe only goods and services or maybe there is labor exchange or maybe there is production, capital, exchange, whatever. So, we will study all these things. So, if I broadly tell you, this is our big aspect. It is our macro. It is our small aspect, which is the micro level. Micro level is basically individual decision making units. Aggregate on a broader basis, that becomes your micro level. Macro economics. So, okay? again, government policies, international trade, different policies, uh, different schools of business just you know hum log kyunki again economics mein kuch modeling bhi aata hai modeling jaise hum log bolte hain there are different uh, schools of economics there are different theories of economics keynesian classical new classical monetarist these are different adam agar aapne naam suna hai means with to he is considered to be again father of economics so alag 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 school of economics hote hain ये जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है अलग अलग ये हमें इनका जो क्या होता है इनका आ, अपना खुद का अजम्पन होता है कि ना इकोनॉमी विल स्टेबलाइज इट सेल्फ ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम तो ऑटो स्टेबलाइजेशन या फिर इकोनॉमी विल नॉट बी एबल टू स्टेबलाइज सो गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वेलिब्रियम इन ऑर्डर टू अटेन इक्वेलिब्रियम इन द इकोनॉमी सो अलग अलग अजम्पन होते हैं अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग स्कूल ऑफ थ्योरी के अलग अलग टाइम के बेसिस पे क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सारे थ्योरीज साथ में आए थे अगर क्लासिकल आया तो उसमें कुछ उन्होंने एजम्पन्स बनाए थे उसके ऊपर में वो आउटकम्स थे पर ग्रेजुअली उन्होंने देखा कि ये सारे एजम्पन्स जो उनके हैं वो मीट नहीं हो रहे तो उससे वो उन्होंने आफ्टर क्लासिकल दे वेंट टू न्यू क्लासिकल न्यू क्लासिकल अगेन कुछ उसमें चेंजेस हुआ तो केमशियल मॉन्ट्रेस्ट कैसे अलग अलग ऑस्ट्रियन स्कूल भी है तो कैसे अलग अलग स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है उनका खुद का क्या एजम्पन है खुद का क्या मॉडल है वो खुद का उनका क्या कंफ्यूजन है तो ये हम लोग अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं ठीक है सो इन द सिलेबस ऑफ इफ यू सी द मटेरियल द इंस्टीट्यूट मटेरियल दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग दे हैव जस्ट गिवन यू टेबल ऑफ कॉन्टेंट टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में दे हैव गिवन यू क्या क्या यूनिट में क्या क्या चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है वॉट वी एक्चुअली रेफर टू इज द नेम ऑफ द बुक इज इकोनॉमिक्स Uh, for business, the name of the book is Economics for Business. Um, it's by John Sloman, Dean Garrett, and John Guest. But otherwise, um, and two three more books. If you follow my compiler, my compiler has chapter wise. Uh, it has all the topics and properly described hand drawn hand drawn uh, graphs. I have put them. Graphs are again very very important for your CBT examination. Why? Because now you will say, "Ma'am, word big exam." ठीक है ऑनलाइन बोर्ड पे एग्जाम है पेपर आई एफ ओ के केस में भी आई आई के केस में भी तो ग्राफ्स तो आएंगे नहीं बनाने को तो हम ग्राफ्स के ऊपर है नाउ दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सी बी टू में जिस बच्चे ने ग्राफ्स अच्छे से समझ लिया जिस बच्चे ने ग्राफ्स अच्छे से पढ़ लिया जिस स्टूडेंट ने उनका एग्जाम क्लियर है क्योंकि ईच एम सी क्यू यूज ऑल देर आर ट्वेंटी सिक्स एम सी क्यूज यू इफ आई आई डी एंड यू गेट थ्री आवर्स फिफ्टीन मिनट्स थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट्स फॉर योर एग्जाम If I divide this, no, should not take more than thirty minutes to complete your this uh, entire twenty six MCQs. That's the maximum. Twenty five to thirty minutes is the maximum. So, baki time, you have to short and long questions. Come here. ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन में मान लो क्योंकि टेन टेन मार्क ईच है सो इवन दो इफ यू गिव सो यहाँ पे भी आपका मान लो थर्टी मिनट्स उससे ज़्यादा ही निकलते हैं बट मैं थर्टी मिनट्स मान लूँ थर्टी टू फोर्टी मिनट्स यूज़ली 
so let me um, make it 30 to 40 minutes and rest aapke paas kitna time bacha rest ya aapke yahan pe maan lo banana nikal gaya to aapke paas again 2 hours um 10 minutes or 5 minutes jo bhi theek hai to ye aapka total duration rahega again 2 hours 5 minutes mein you need to sort 2 to 6 uh matlab 2 marks 4 marks 6 marks 5 marks ke 10 questions approximately 10 questions rehte hain so it's a again a task so aapko type karna hai agar 2 marks ka question hai to aap 4 points minimum likh rahe ho agar 4 marks ka question hai so, you have 8 points minimum. Okay, so, this is the entire structure, how you divide your entire. I have 3 hours 15 minutes, but for IFO, it is 3 hours 20 minutes, not considering that 5 minutes save your work, upload, and all that. And uh, for IAI, it's, it is 3 hours 15 minutes. So, this is your structure hai of your exam. So, this is your MCQ. Hai. Agar, if you get 26 MCQs correct, you are getting straight away 39 minutes. If you are getting complete um, 39 marks correct, if you are getting 39 marks pura correct, ho hai, so if you are getting 60 marks is passing, so if you are getting 60 marks, how much do you need? Additionally, 30 marks lo, maximum. So you will understand that much in your short and long version, 30 to 40 minutes. Similarly, uh, MCQ bhi agar galat hota hai, so you can cover it up. So this is very, very important that you focus on the focus karo. Hai? Just give me a second. Okay. So let me just give you a brief background about myself. Um, so I got my All India Rank 1 in CT7, which was the CB2. Now, in your CB2 curriculum, mein, 23 yeah, chapter recently or increased kar diya hai, 24 chapters. Hai. So, ये जो 24 chapters हैं पहले I think 20 chapters थे, 21 के around chapters थे. तो ये आपका approximately मानसी से हाँ correct. Actually मानसी वही चीज था कि मैं थोड़ी confused थी but yes in case of IIA it's complete MCQ. MCQ रहेगा most probably MCQ भी होना चाहिए but they might give you um, OBA type questions as well. So yes, uh, they have again released that it will be MCQ or Manlo OBA. Why I'm writing OBA? Because in MCQ, what is it? Because ABC is the same option. It's the same as your OBA. Rahega. But again, it's not so much difference as I said. Why? Because again, I focus a lot on focus on MCQ pe karti ho, apne classes mein, because I want this 39 out of 39. It's very easy to score. क्यों होता है ना कि जब आप theoretical answers लिखते हो, 
जैसे इसमें फोर्टी वन मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स की जो आपके रेस्ट ऑफ द पेपर रहेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप लिख रहे हो कुछ में आपको मार्क्स मिल रहा है कुछ में नहीं मिल रहा है बट वन पॉइंट फाइव और वन पॉइंट फाइव आप इजिली ला सकते हो इफ योर ऑप्शन इज करेक्ट एंड ये आप देखना सीपी टू में ना क्या है कि काफी क्वेश्चन कॉमन रहते हैं सो इफ यू हैव सॉल्व गुड अमाउंट ऑफ पास पेपर्स इफ यू हैव सॉल्व गुड अमाउंट ऑफ पास क्वेश्चन तो आपको काफी एमसीक्यूज कॉमन देखेंगे इफ योर कॉन्सेप्ट आर करेक्ट अगर आपने कंपाइलों को तीन से चार बार रीड कर लिया है तो आपको फिर उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आ गई यूजुअली राइट तो मैं अपना आपको बताती हूँ जर्नी तो मेरा सिटी सेवन का जर्नी तो मैंने आ, मेरा ऑल इंडिया रैंक बनाया था सिटी सेवन में इन मार्च 2018 टर्म आई थिंक यस मार्च 2018 वाला टर्म था तो उसमें आई गेव आई वॉज अप्योरिंग सिटी सेवन अलॉन्ग विथ सिटी फाइव तब हमारा वो सी सी एम एन का जो पार्ट होता है तो uh, आप समझो कि मैंने अप्रोक्सीमेटली फोर मतलब मेरे पास कम टाइम था मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बताऊंगी वरना आप लोग नहीं पढ़ोगे बट मैंने पूरे पूरे दिन पढ़े थे तब तो उसमें मैंने क्या किया था ना हम उस समय मैथ जो होता था उसमें देव टू गिव द फुल फुल लाइक सिलेबस अभी क्या हो गया अगर आप मैथ देखोगे जो इंस्टीट्यूट का मटीरियल है उसमें वो कुछ नहीं देते उसमें खाली वो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स देते हैं तो आई रेड द एंटायर मटीरियल एटलीस्ट थ्री टू फोर टाइम्स मिनिमम मिनिमम बता दू मैं एंड मैंने बिकॉज आई अपलोड फ्रॉम आई आई सो आई आई सॉल्व मिनिमम आई थिंक टेन टू फिफ्टीन फास्ट पेपर्स एंड आई सॉल्व इट ट्वाइस एज ए लिख के नहीं करा होगा मैंने बट आई ऑब्वियसली सॉल्व सो क्या होता है ना जब आप बार बार एमसीक्यूज प्रैक्टिस एंड आपका कॉन्सेप्ट एंड क्लास में ना जब हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं हमारा एमसीक्यू डिस्कस करने का तरीका काफी अलग है हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके फोर ऑप्शन में से आपको लग रहा है टू ऑप्शन करेक्ट है तो हाउ टू अप्रोच दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहां आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो इसमें से दो क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो हम लोग करते हैं एलिमिनेशन मेथड समझते हैं एंड मल्टीपल थिंग्स एंड मल्टीपल थिंग्स तो वैसा कुछ भी नहीं है हम लोग बहुत अच्छे से समझने और कोशिश करते हैं कि हाउ टू अप्रोच एमसीक्यूज एंड आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स व्हेन द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग लाइव क्लासेस दे आर डूइंग एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ देम स्कोर 39 आउट ऑफ 39 मोस्ट ऑफ देम इफ नॉट गेटिंग फुल 26 एमसीक्यूज करेक्ट 24 25 23 एमसीक्यूज तो डेफिनेटली उनका करेक्ट होता ही है आप ये मान के चलो ठीक है सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट आई हैव टू मेक माय एमसीक्यू वेरी शो वंस यू आर डूइंग दैट क्योंकि एमसीक्यू कब स्ट्रांग होगा जब आपका कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि एमसीक्यू ना बहुत ट्रिकी आते हैं दे माइट गिव यू एनीथिंग एनीथिंग क्योंकि एमसीक्यू एंड 1.5 मिलेगा या जीरो मिलेगा बीच का कुछ नहीं है है ना एंड दैट इज नो नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि कैसे उनको अप्रोच करें कांसेप्ट मेरा क्लियर है मैंने ग्राफ्स सारे पढ़ लिए अगर कोई एमसीक्यू आते हैं मैं फटाफट ग्राफ बना के मैं समझ सकती हूँ कि कैसे ये आंसर एटलीस्ट आई डू दैट अलॉट वेन आई एम सॉल्विंग एमसीक्यूज इन क्लास ना आप लोग देखोगे कि मैं बार बार हर एक का ग्राफ बनाती हूँ क्यों ये मेरा हैबिट है कि मैं ग्राफ बना के अगर कोई आंसर करी हूँ ना तो आई एम गेटिंग श्योर अब आप बोलोगे मैम इसमें ज्यादा टाइम लगता है वैसा नहीं हम लोग क्लास में देखेंगे कि जो हम लोग उसको सॉल्व करें ना तो टाइम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता ठीक है टाइम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता टाइम ऑलमोस्ट इतना ही लगता है एंड बल्कि जल्दी होता है फास्टर एंड एट द सेम टाइम आप श्योर हो जाते हो कि आपका आंसर करेक्ट होगा ठीक है दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एमसीक्यूज सी क्यूज वी विल बी रिकर्स रिकर्सवली और मतलब एकदम अच्छे से क्लास में हम लोग एम काफी सारा मतलब ऑलमोस्ट ऑल द डिफिकल्ट एमसी क्यूज वी विल प्रैक्टिस इन क्लास ये हो गया ग्राफ्स के बाद एमसीक्यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मैंने देखा है स्टूडेंट्स को क्योंकि आपने सी एन वन सी एस वन सी एन टू सी एस टू अगर ये पेपर्स दे रखा है या एक दो पेपर्स इसमें से दे रखे हैं तो द ओनली बिग कंसर्न विच द स्टूडेंट्स जनरली फेस इज वन हाउ टू राइट दीज आंसर्स बिकॉज दे हैव नॉट अपर फॉर एनी थ्योरी पेपर दिस इज अ फर्स्ट थ्योरी पेपर हाउ टू अप्रोच इट हाउ टू राइट द आंसर्स ठीक है तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम uh, मैंने देखा है स्टूडेंट्स में आपको एकदम टेंशन नहीं लेना होगा बिकॉज वी डिस्कस अ लॉट ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन इन क्लास शॉर्ट क्वेश्चन अगर टू मार्क्स का है तो उसको कैसे अप्रोच करना है अगर वो फोर मार्क का है फाइव मार्क का सिक्स मार्क का टेन मार्क का कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्वेश्चन का फ्रेमिंग ढंग से समझ रहा है कि आर यू यूजिंग द वर्ड लाइक आउटलाइन वॉट वॉट आर द डिफरेंट थिंग्स वी डू दैट इन क्लास ठीक है तो 
क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ के कि कैसे आंसर करना है बिकॉज अगर आप कुछ भी लिख के आ रहे हो इट्स नॉट अ क्लास इलेवन एंड ट्वेल्थ ऐसे राइटिंग इट्स नॉट ऐसे राइटिंग दैट यू गेट मार्क्स फॉर एवरीथिंग यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू हिट द like the keywords you need to write you need to use those keywords if you are not using those keywords you will not get the marks specifically ifa iia they have made it full op mcq but still what i think and what i feel is you still should practice long and short questions because uh, all the application based all, all the higher order thinking questions jo past mein aaye hain इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप उसको रीड नहीं करोगे अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आप कैसे ये चीज समझोगे कि हम लोग यू नो अगर कुछ एमसीयू के फॉर्म में वो चीज आ जाती है तो आप उसको नहीं आंसर कर पाओगे सो यू नीड टू स्टडी ठीक है फॉर द नवम्बर अटेम्प एज वेल यू नीड टू एटलीस्ट स्टडी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल ताकि आपको लुक एंड फील आए ठीक है एंड काफी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पास में जो आए दे माइट रिपीटेड सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे माइट गिव सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उस चीज को भी कवर करें ठीक है तो ये हो जाता है आपका देर आर वेरी फोर चैप्टर्स देर आर दीज ग्राफ्स दैट यू नीड टू डू एमसीक्यूज का हमने डिस्कस कर लिया ठीक है अब हम लोग क्विकली एक बार सिनोप्सिस ले लेते हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं तो uh, अगर मैं बात करूं अगर मैं डिवाइड करूं अपने पूरे सिलेबस को तो मैं चैप्टर वन ठीक है मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स अभी के लिए तो चैप्टर वन इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड सिस्टम्स तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड सिस्टम्स में क्या है कि हम लोग माइक्रो मैक्रो समझेंगे वॉट इज द डिफरेंस वॉट आर द डिफरेंट इकोनॉमिक इशूज दैट वी डील विद वॉट आर द डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एंड बेसिक ओवरव्यू ऑफ वॉट प्रीवियस स्टडी इन द फ्यूचर चैप्टर दैट इज योर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड सिस्टम ठीक है तो ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं इकोनॉमिक मैं uh, इस मैं अपना कंपाइलर uh, शेयर नहीं कर रही हूँ बट आप लोगों को मेरे क्या होगा अब जिन्होंने एडमिशन ले लिया है ठीक है कॉन्सेप्ट एंड सिस्टम उसके बाद चैप्टर टू ठीक है एंड चैप्टर थ्री दीज टू आर योर सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई सप्लाई एंड डिमांड मैंने इसे उनका लिख दिया है तो इसका हम लोग एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं अब आप बोलोगे मैम जो हमने क्लास ट्वेल्थ में किया यस इट इज सिमिलर बट लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज हर एक इकोनॉमिक्स हर एक तरीका होता है इकोनॉमिक्स में कुछ चीजों को समझाने का कुछ ऊपर नीचे चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली इफ यू आर अपियरिंग फ्रॉम आई एफ आई आई दे वॉन्ट दैट यू राइट इन आर टर्म्स यू राइट इन एक्चुअल टर्म्स यू आर नॉट रेफरिंग टू योर क्लास ट्वेल्व और इलेवन बुक्स सो प्लीज डोंट रेफर टू योर क्लास इलेवन एंड ट्वेल्व बुक्स नॉट रिक्वायर्ड योर कॉलेज बुक्स नॉट रिक्वायर्ड वट एवर इज देर इन द कंपाइलर जो स्टिक टू इट ठीक है इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बाय बिकॉज हो सकता है कि कुछ थोड़ा अलग हो आपको लिख दो एग्जाम में यू मे नॉट गेट द मार्क्स फॉर दैट सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग Just refer to what is there in the compiler. Okay, so demand supply one, demand supply two. Elasticity, we will study what are the different types of elasticities, factors affecting supply and demand, factors affecting elasticities. So, we will study all of that. Okay. Chapter four is your uh, background to demand. Okay. Background. ये as per new syllabus है. There was a change in twenty twenty four. uh those who are still using some older versions it's time to change cb2 has drastically changed this time they have added few things deleted few things changed the chapter numbers upar niche kar diya they have increased one chapter to aise karke inhone kafi changes kare background to supply again background to demand and background to supply background to demand mein usually hum log marginal utility of theory padhte hain इन डिफरेंट स्कॉप्स अगेन दीज आर डिफरेंट मॉडल्स में बहुत ज्यादा डिटेल्स में ही जाऊंगी इसमें इन्होंने एक नया टॉपिक भी इंक्लूड किया बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पहले ये जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स था ये था सी एम टू में इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरल फिनेंस बट इन्होंने इसमें डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हाउ एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हाउ और वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स दैट अफेक्ट्स योर attitude of supply or attitude of demand and attitude of decision making how always you are not rational because hum log economics mein assumption lete hain that all of us are rational thinkers but ye assumption hamesha sahi nahi hota hai kyun nahi sahi hota these are the different reasons ye aapke alag 
डिफरेंट बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से यू आर नॉट ऑलवेज एक्टिंग रैशनली वॉट यू शुड डू यू आर नॉट डूइंग सिमिलरली बैकग्राउंड टू सप्लाई में हम लोग कॉस्ट कर्व्स पढ़ते हैं डिफरेंट कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना जब भी आप लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करोगे ना तो टाइम uh, डायमेंशन हमेशा उसमें ऐड करना है लॉन्ग रन में क्या होगा शॉर्ट रन में क्या होगा मीडियम लग में क्या होगा वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको काफी ज्यादा इंडेक्ट करते हैं सो सिमिलरली जैसे कॉस्ट कर्व्स होते हैं अलग अलग कॉस्ट के कर्व्स हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम पढ़ेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सिमिलरली रेवेन्यू के डिफरेंट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट को कंपेयर करके प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करता है एक प्रोड्यूसर वो पढ़ेंगे तो वो हो गया आपका प्रोड्यूसर या सप्लाई साइड ठीक है जैसे ये हो गया अब जब हम लोग प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को मिला देते हैं डिमांड एंड सप्लाई को मिला देते हैं तो मार्केट बनता है है ना सप्लायर मीट्स कंज्यूमर कंज्यूमर मीट्स सप्लायर आपका एक मार्केट बनेगा सो so, इसके बाद हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स चैप्टर सिक्स एंड सेवन में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट करेंगे यहाँ पे हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपली में फुल फुल नहीं लिख रही हूँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपली टू एक्सट्रीम टाइप्स ऑफ मार्केट टू एक्सट्रीम टाइप्स ऑफ मार्केट हम लोग पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर्स इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रियल लाइफ में कौन से मार्केट ऐसे होते हैं इनका क्या डिसएडवांटेज क्या एडवांटेज होता है वॉट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल वेदर दे गिव यू सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन और नॉट आर दे मैक्सिमाइजिंग द सोशल बेनिफिट और नॉट तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें एंड सिमिलरली यू हैव मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली these are two mid mid markets like pc and monopoly are two extremes uske beech mein aapka oligopoly and monopolistic monopolistic competition and oligopoly aise aapka ek pura agar hum usko diagrammatically mein samjhao to waise hum ka different styles banta hai to ye hamare different market structures ho gaye jab demand and supply mil raha hai to aapke different market structures usse banate hain market structures ke baad hum different ye ye chapter bahut interesting hai pricing strategies padhenge Now, what do you understand by pricing strategies? So, pricing strategies are like a producer who can how can he price discrimination? Can he do? So, what are the different degrees of price discrimination? First degree, second degree, third degree. Different degrees of price discrimination. Different styles of pricing. Multiple product pricing, limit pricing. Then, product life cycle. We will read that. The product launch to the full end. The launch to the renovation. So. इनोवेशन तक तो वो पूरा जो एक डिक्लाइन है या इंक्रीज है वो पूरा हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में पढ़ने वाले हैं कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन सीवी सीवी टू सी सीवी टू सिलेबस इन्होंने इतना डायनेमिक बना दिया है कि इतने सारे इन्होंने एग्जांपल्स आ लिए जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग का बात करें तो उसमें कैसे प्राइसिंग आप स्ट्रेटेजीज कर सकते हो उसमें कैसे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो क्या आपको सुन के जीत नहीं लगेगा अगर मैं बोलूंगी कि एक बैंक है वो लोन दे रहा है बट वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल विच इज पॉसिबल बैंक ऐसा करते हैं है ना बैंक ऐसा करते हैं तो वो कैसे होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिट प्राइसिंग मैंने बोला कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग तो डिफरेंट प्राइसिंग अप्रोचेस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं चैप्टर नाइन इज योर जहां हम लोग अब बोल रहे हैं ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो है माइक्रो पोर्शन इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड तो अब हम लोग जो बोलते हैं ना कि माइक्रो में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को लेके हम लोग चल रहे हैं तो इसके बाद ना अब हम बोलेंगे कि मार्केट हमेशा ना ऑप्टिमली नहीं एक्ट करता है मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाता तो मार्केट फेल्स तो मार्केट फेलियर एंड कैसे जब मार्केट फेल होता है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमें चाहिए उस समय तो मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन हाउ मार्केट फेल्स व्हाई मार्केट फेल्स एंड व्हाई गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन टू अटेन द इक्विलिब्रियम लेवल राइट दैट्स योर चैप्टर देन अब आप लोग का हार्डकोर अब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ओनली टिल चैप्टर नाइन और चैप्टर एट बोल सकते हो चैप्टर नाइन की माइक्रो में ही आता है तो नाइन चैप्टर्स आर ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स अब आप बोलोगे मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत छोटे थे इससे कम मार्क्स आते हैं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है यू माइट गेट फोर फोर्टी फाइव मार्क्स टू फिफ्टी मार्क्स ऑफ माइक्रो 
तो वेटेज उतना ही है 45 टू 50 परसेंट आपका माइक्रो का वेटेज है एमसीक्यूज कभी कभार ये बहुत ज्यादा माइक्रो से दे देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभार बहुत ज्यादा माइक्रो से दे देते हैं तो इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक कि ना माइक्रो से कम आएगा माइक्रो से ज्यादा आएगा वैसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है चैप्टर टेन इज योर माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट तो इसमें ना हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे ऑफ वॉट इज देर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वट आर दी इशूज की मैक्रो इकोनॉमिक इशूज दैट वी फेस हम लोग एक फ्लो ऑफ इनकम समझेंगे कि हम लोग एक मैक्रो लेवल हम लोग एक एग्रीगेट लेवल पे देखते हैं तो जब हम लोग एक एग्रीगेट और मैक्रो लेवल पे जब कुछ चीज देखते हैं तो वो फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कहाँ से कहाँ पैसा जा रहा है आ रहा है वो इनकम का फ्लो कैसा बन रहा है We'll talk about the aggregate demand and aggregate supply. जैसे हमने सिंपल डिमांड एंड सिंपल यहाँ पे सप्लाई पढ़ा ना इंडिविजुअल का वैसे एक एग्रीगेट लेवल पे एक होलसेम लेवल पे हम लोग कैसे एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड एंड उन दोनों को कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे ठीक है नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे जैसे हम लोग एक इंडिविजुअल इंसान का देखेंगे सप्लायर का कंज्यूमर का वैसे नेशनल पूरे इकोनॉमी के लेवल का हम लोग इनकम कैसे डिटरमाइन करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट इज चैप्टर इलेवन विच इज मैक्रो अगेन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अब इसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है ठीक है एक कंट्री का एम्प्लॉयमेंट है दैट एम्प्लॉयमेंट शुड इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट को कम कराना है इन्फ्लेशन को स्टेबल रखना है ठीक है ऐसा नहीं कि वो डिक्रीज एंड वेन इज स्टेबल ऑल्सो आपको वो देखना है कि क्या वो बहुत ज्यादा डिक्रीज ना हो बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो ठीक है देन यू इन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यू टॉक अबाउट द लेबर मार्केट पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल ठीक है हम लोग फेसेस ऑफ बिजनेस आप लोग पढ़ते हो ना अभी आप लोग अभी रिसेंटली लोग क्या बोले यूएस इज गोइंग अलिटिल बिट इन रिसेशन तो एक पूरा साइकिल होता है इकोनॉमिक्स में जहाँ हम लोग रिसेशन चार मोस्टली ब्रॉडली चार फेजेस होते हैं जहाँ हम लोग बोलते हैं कि एकदम रिसेशन आ गया डिप्रेशन आ गया फिर एक अपवर्ड मूवमेंट है फिर आपका बूम है एंड देन अगेन डाउन तो पूरा हम लोग इसमें बिजनेस साइकिल भी पढ़ेंगे एंड हाउ बिजनेस साइकिल अफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ डिफरेंट यूनिट ठीक है नेक्स्ट अब ये जो दोनों ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं ब्रॉड चैप्टर्स हैं अब एक एक करके हम लोग एक एक एस्पेक्ट या एक एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट्स का बात करते हैं तो इंटरनेशनल मैं एक बार खाली इंटरनेशनल ट्रेड लिख रही इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट्स की कैसे दो तो कंट्री आपस में ट्रेड कर सकता है ठीक है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि हम लोग पढ़ेंगे कंपेरेटिव एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी कंट्री का किस चीज में एडवांटेज है उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए क्या इन दोनों को ट्रेड करना चाहिए कि नहीं स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारा इस पूरे चैप्टर में अगेन वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट यू गेट फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक देन यू स्टडी अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट तो क्योंकि आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो गया तो अब आपको ये समझना है कि डॉलर वर्सेस आयना पाउंड्स वर्सेस आयना तो ये क्या है ये एक्सचेंज रेशियो है ठीक है तो ये एक्सचेंज ट्रेड नहीं होगा एक्सचेंज रेट ठीक है तो ये एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है कैसे चेंज होता है कैसे फ्लोट होता है ये कांस्टेंट नहीं रहता बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है जैसे एक सिंगल इंसान का बैलेंस शीट है एज एट लाइबिलिटी वैसे ही एक पूरे इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट है सिमिलर कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट में बट हम लोग ये देखते हैं कि पैसा अंदर आ रहा है या पैसा बाहर जा रहा है कैसे हम लोग अपने पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बनाते हैं देर आर अगेन थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट और थ्री डिफरेंट अकाउंट इन योर पीओपी इट्स सिमिलर टू पी एन एल एक्चुअली ठीक है तो ये हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे फिर फिनेंशियल सिस्टम एंड मनी सप्लाई तो फिनेंशियल सिस्टम क्या क्या है एक इकोनॉमी अलग अलग सेंट्रल बैंक का क्या रोल है एवोल्यूशन ऑफ फिनेंशियल सिस्टम वॉट आर द बैंकिंग क्राइसिस विच टूक प्लेस विच है इकोनॉमी इन्होंने ना इसमें बिटकॉइंस के बारे में एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी डाल दिया तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे एंड मनी सप्लाई सो हाउ मनी सप्लाई वर्क हाउ यू नो वेन यू गो एंड टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक लोन ले तो क्या करते हो एक बार में तो खर्च नहीं करते हो 
लोन देते हो फिर आप एक अकाउंट खुलाते हो उसको पैसा रखते हो एंड फिर एक एक करके उसको पैसे को खर्च करते हो सो हाउ दैट मनी सप्लाई वर्क वो पूरा हम लोग इसमें फंक्शन ऑफ मनी ठीक है ये सारा हम लोग इसमें पढ़ने का चैप्टर फिफ्टीन इज अगेन मनी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी वट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इंटरेस्ट रेट का क्या डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट कैसे होता है एंड मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी कौन लेता है मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक जैसे आर बी आई इंडिया का आर बी आई है तो आर बी आई सेट्स द मॉनिटरी पॉलिसी ठीक है उसके बाद यू हैव अगेन ये पहले ये जो चैप्टर 16 है पहले ये चैप्टर 2 था तो पुराने सिलेबस में हम लोग देखोगे चैप्टर 2 था अभी चैप्टर 16 आ गया जहाँ पे हम लोग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स मेन स्ट्रैंड ऑफ इकोनॉमिक्स थिंकिंग जो मैंने आपको शुरू में समझाया कि एंशियन क्लासिकल न्यू क्लासिकल ये हम लोग इसमें सारा पढ़ते ठीक है चैप्टर अब डिफरेंट स्कूल्स के बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे तो चैप्टर सेवनटीन इज क्लासिकल एंड केमशियन अब क्लासिकल एंड केन्शियन आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैंड ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं बाकी भी हैं बट इन दोनों को हम लोग सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं केन्शियन एंड क्लासिकल दोनों के अपने अपने बैकग्राउंड हैं अपने अपने तरीके हैं असम्शन है कैसे वो नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं कैसे वो उनका क्या डिसएडवांटेजेस है तो वो हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे ठीक है Chapter 18 is basically a relationship between goods market and money market. So goods market क्या हो गया? Money, supply and demand of goods and services. Money market हो गया supply and demand of money. So इसमें हम लोग ISMP model होता है वो मैं ज़्यादा detail नहीं जाऊँगी वो पढ़ेंगे. How changes in monetary policy affects your goods market? ठीक है? तो वो हम लोग पढ़ेंगे. How uh, monetary changes affects national level? Because goods market is what aggregate level pe kitna production ho raha hai, aggregate level pe kitna consumption ho raha hai. It determines a nation's GDP, ya national income. So monetary policy kaise usko impact karega? Wo ham log isme padenge. All of these are a little lengthy chapters, a little tricky. बिकॉज इसमें काफी इंट्रिकेट चीजें हैं कॉन्सेप्चुअली आपको काफी कुछ समझना है अगर आप एक भी चीज गलत समझोगे आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा आप लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस यू नॉट एबल टू सॉल्व प्रॉपर्ली सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन चैप्टर 19 इज जैसे हमने यहाँ पे क्लासिकल एंड केन्शन करा टू डिफरेंट स्कूल इज मॉनिटरिस्ट एक्चुअली दिस थिंग इज कुछ लोग बोलते हैं दोनों अलग है तो अलग अलग थिंकिंग है तो न्यू क्लासिकल मॉनिटरिस्ट एंड कैसे केन्शियन आता है वापस से बोलता है कि ना मॉनिटरिस्ट के प्रॉब्लम को या न्यू क्लासिकल के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसमें हम अलग इन्फ्लेशन डिफरेंट डिफरेंट जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज हैं वो हम लोग इन स्कूल्स ऑफ बिजनेस में हम ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं चैप्टर ट्वेंटी वेरी इंटरेस्टिंग है सप्लाई साइड पॉलिसी सप्लाई साइड पॉलिसी क्या हो गया भाई uh, अगर आपको इंकरेज करना है मैन्युफैक्चरर्स को टू प्रोड्यूस मोर तो किस तरीके से कर सकते हो गवर्नमेंट क्या अप्रोचेस देगा इसमें भी दो अलग अलग चीजें हम लोग पढ़ते हैं एक हम लोग पढ़ते हैं मार्केट ओरिएंटेड एक हम लोग पढ़ते हैं इंटरवेंशनिस्ट तो मार्केट ओरिएंटेड इज बेसिकली जहाँ पे हम लोग ऐसे पॉलिसीज लेते हैं जहाँ हम लोग एनकरेज करते हैं प्रोड्यूसर्स को कि वो खुद से अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करे या वो एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन ले मेरा इंटरवेंशनिस्ट इज यूजली जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट इंटरवीन करता है गवर्नमेंट इंटरवीन करता है और वो ट्राई करता है कि कुछ रिफॉर्म्स या कुछ पॉलिसीज वो चेंज करे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट इज डूइंग अलोंग विद आई आई टी अलोंग विद आई आई एम्स तो ये हो गया एक तरीके से इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी ठीक है सिमिलरली वी हैव डिमांड साइड पॉलिसीज तो डिमांड साइड पॉलिसीज में हम लोग फिजिकल पॉलिसीज में जल्दी पढ़ेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल है फिजिकल पॉलिसी ये ये गवर्नमेंट का ही इसमें रोल है तो गवर्नमेंट क्या टैक्सेशन ठीक है एंड ये हो गया टैक्स इज गवर्नमेंट का रेवेन्यू 
ठीक है ना गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है एंड सिमिलरली गवर्नमेंट का एक्सपेंसिस तो गवर्नमेंट के क्या एक्सपेंसेस है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ब्रिजेस बना रहे हैं रोड्स बना रहे हैं हमें सब्सिडी दे रहा है तो ये सारे एक्सपेंसेस तो कैसे इन दोनों को वो चेंज करके डिफरेंट पॉलिसीज बनाता है देन इज योर एक्सचेंज रेट पॉलिसीज तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स और फिक्सड फ्लोटिंग कैसे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं कैसे गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करते हैं ऑल्टरनेटिव एक्सचेंज रेट जो पहले चलता था अभी उतना नहीं चलता बट उसके बारे में हिस्ट्री इन्होंने दे रखा है तो ये पूरा है चैप्टर ट्वेंटी थ्री इज बेसिकली अगेन ये थोड़ा हिस्टोरिकल हो जाता है ग्लोबल हार्मोनाइजेशन एंड ग्लोबल हार्मोनाइजेशन एंड मनी यूनियन सो बेसिकली ये थोड़ा अबाउट यू नो यूरोपियन स्कूल कैसे यूरोपियन मॉनिटरी यूनिट जैसे ब्रेग्जिट हुआ था एंड यूरोपियन मॉनिटरी यूनियन मतलब यूरो यूरो का जो कॉन्सेप्ट है यूरो इज एक्सेप्टेबल इन मेनी यूरोपियन नेशन राइट इट्स द ओनली करेंसी दैट इज एक्सेप्टेबल इन मेनी यूरोपियन नेशन तो वो कैसे होते हैं उसको हम लोग वो किसके अंदर आते हैं ऑल द नेशन विच आर देर इन ई एम यू विच इज यूरोपियन मनी यूनियन Will accept Euro, ठीक है तो उसका क्या पॉलिसी कैसे वो वर्क करता है कैसे ग्लोबल हार्मनी उसके वजह से हो सकता है पॉजिटिव एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट भी अगर हम लोग कुछ ऐसा यूनियन ला दे कि ना एक ही करेंसी चल रही है सब जगह तो कैसे उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया एंड लास्टली इज बेजरली अ समरी ऑफ ऑल द डिबेट्स थियोरीज पॉलिसीज सो इट्स अ कोई कोवरव्यू Um, थोड़ा बहुत इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ टू थाउजेंड एट के बारे में बताया है कैसे हमने कंसेंसिस में हम आए थे आफ्टर द क्राइसिस कैसे बाद में सब कुछ नॉर्मल हुआ हाउ डिफरेंट पॉलिसीज रियक्टेड वॉट आर द डिफरेंट पॉलिसीज वी कैन टेक सो मल्टीपल थिंग्स सो इट्स अर समरी कल्बिनेशन ऑफ ऑल दैप्टर सो इफ यू सी इन वे इट्स एक्चुअली नॉट वेरी शॉर्ट इट्स एक्चुअली अ लिटिल बिट लेंथी पेपर मैंने जितना हो सके आपको जिस्ट में एक बार समझाने की कोशिश की है आपका चैप्टर नाइन तक माइक्रो है टेन से ट्वेंटी फोर आपका पूरा माइक्रो क्वेश्चन है सो so, um, दो तीन चीज जो आपको करना है आपको मेरे कॉन्सेप्ट क्लासेस जो अभी हो रहे हैं जो होंगे जिनका वीडियोस भी रिकॉर्डेड है आप उससे भी कर लाइव अटेंड करो अगर आप वापस रेफर करना आप कर सकते हो तो कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको करनी है आपका जो कंपाइलर है जो आपको मिलेगा हार्ड कॉपी में उस कंपाइलर को मिनिमम अगर आप थ्री टू फोर टाइम्स रीड कर लेते हो तो आप पक्का आपका एग्जाम क्लियर है पक्का ऑल द पास्ट पेपर्स वेन आई सी पास्ट पेपर्स यू नीड टू प्रैक्टिस मिनिमम टेन तो मैं कमी बता रही हूँ मिनिमम यू नीड टू प्रैक्टिस फिफ्टीन पास्ट पेपर्स इससे ज्यादा करो वेल एंड गुड आपका क्लियर होगा एग्जाम ठीक है पास्ट पेपर में सब कुछ आ गया एनसीक्यू आ गया लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ गए लॉन्ग क्वेश्चन आ गए ठीक है उसके बाद आपके एक्सरसाइजमेंट्स हैं वो आई थिंक फोर एक्सरसाइजमेंट्स हैं आपके इसमें तो आप वो कर सकते हो हम लोग मॉक एग्जाम्स लेते हैं जनरली वी टेक टू मॉक एग्जाम्स बट इफ यू आर फिलिंग टू अपर फॉर मोर एंड यू कैन सबमिटेड विद इन द डेड लाइन वी विल बी रेडी टू चेक टाइम बट हम लोग प्रोमिस टू मॉक्स का If you are doing this much, and एक चीज मुझे जो और लिख देना चाहिए highly important is graphs. अगर graphs खाली जो बच्चा देख के skip कर दे रहा है उसको लिख के बना नहीं रहा you are doing very wrong to yourselves. You are actually uh, getting away from clearing your examination. तो जब आप लोग compiler reading करोगे ना तो आप लोग देखना कि उसमें graphs बनाए गए मेरे मेरे hand drawn graphs है तो साथ साथ एक कॉपी रखो एक पतला सा कॉपी आपको कुछ नोट्स नहीं क्लास नोट्स कुछ नहीं बनाना सबसे बड़ा बड़ा सबसे बड़ा एडवांटेज है सीवी टू में जो आपको मैंने दिया है इज यू डोंट हैव टू मेक एनी नोट्स यू डोंट हैव टू यू हैव दैट कंपाइलो ए टू जेड एवरीथिंग इट इज कवर्ड ओवर देर बट वेन आई एम मेकिंग अ ग्राफ यू नीड टू प्रैक्टिस इट यू नीड टू मेक इट राइट जस्ट रफ में बना लो क्योंकि जब तक आप नहीं बनाओगे आपको याद नहीं होगा तो दो से तीन बार जब एक बार क्लास में पढ़ रहे हो तब बना लिया जब आप मटेरियल कंपाइल और रीडिंग कर रहे हो तब बना लो तो ऐसे दो से तीन बार जब बना लोगे तो वो याद एनी हो जाएगा ठीक है सो ये आपको 
what you what it takes to clear to clear cb2 maine aapko short mein yahan pe likh diya agar aap ye kar loge aapka cb2 definitely clear hai ye mat samajhna sabka cb2 ek baar mein nikalta hai there are lot many students jinka cb2 i will not say lot many but there are students jinka nahi nikalta hai theek hai my students who are attending live classes on a daily basis um whenever we are having it doing as like completing as for my targets i will give you the targets and uh, completing all these things which i have mentioned will definitely clear the exam right um ma'am can we get the yes harshita it's there in the q forum we will get the material section or kuch ho anything specific this was the entire orientation this is what you need to cover this is what we need there yes thoda theoretical hai i will say that the theoretical hai we have come from cm and cs1 or any such papers but trust me agar aap log mere sath sath karoge mere classes one one and a half hours se zyada bade nahi hote because theory zyada nahi pad sakte zyada main padha bhi nahi sakti aap bore ho jaoge main bhi bore ho jaungi to one one and a half hours ki classes hai हमने क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको घर जाके उसी का कंपाइलर रीडिंग करना है वन रीडिंग तो तभी हो जाता है ऐसे करके आपका जब सिलेबस खत्म होगा वापस से तीन से चार बार आपको कंपाइलर और रीडिंग करना है जो आप कर सकते हो पास पेपर सॉल्विंग साथ साथ में भी कर सकते हो या टूवर्ड्स दी एंड भी कर सकते हो दोनों तरीका सही है जैसे मैंने क्या बोला मैंने मैं यूजली स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप सिलेबस खत्म करने के बाद कर लो क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है यू आर इन अप्रैल और मे देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चैप्टर वाइज आप ए फोरम खोलो वहां पे चैप्टर वन डालो उसके एम सी यूज कर लो चैप्टर टू के एम सी यूज करो चैप्टर थ्री के एम सी यूज करो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन मैम कैसे करेंगे आप लोग रिविजन लोन से अभी के लिए कर सकते हो बट आप लोग देखोगे ना शुरू के दो जो बुकलेट्स है रिविजन लोन में दो हजार चैप्टर वन से फाइव वन से फोर फाइव से नाइन ऐसा कुछ है बट उसके बाद ना बहुत हे वायर है मतलब हो सकता है कि चैप्टर टेन इलेवन और आपका थर्टीन फोर्टीन साथ में हो बीच का चैप्टर नहीं है तो बहुत ही ऊपर नीचे तो हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स के मतलब कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़े शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन प्रेफरेबली सिलेबस कम्प्लीट हो जाए उसके बाद पढ़ना ज्यादा बेटर होता है ठीक है दिस इज वॉट आई जनरली सजेस्ट बाकी तो मैं क्लास में एक एक करके आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है और बताओ किसी को कोई डाउट है स्पेसिफिक तो कुछ तो ठीक है चलो तो लेट्स डू इट डिल योर सो टुडे नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट टू चैप्टर ठीक है बाय